पिक्चर चालू करो बे सवाल मेरा सुप्रिया सुनेत जी आपसे है और सवाल ये कि जो कार्रवाई हुई है विपक्षी सांसदों को जो निलंबित किया गया है अनुशासन के नाम पर सरकार कह रही है एक्शन हुआ है तो फिर डेमोक्रेसी इन डेंजर वाली दलील विपक्ष क्यों दे रहा है सुप्रिया जी चुप चुप हो जा सातवीं फेल चुप हो जा आप सबको मेरा नमस्कार और याद रखिएगा कि सौ दिन से जलते हुए मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलने तब आए जब उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मेरा इको ठीक करा दीजिएगा जी ठीक करा और एक बात और याद रखिएगा कि विपक्ष के सांसदों को विपक्ष के शीर्ष नेताओं को खड़ा होकर आप निलंबित करते जाएंगे और आप कहेंगे आप सदन चलाना चाहते हैं अधिरंजन जी को निलंबित कर दिया आपके संजय सिंह राघव चड्डा को निलंबित कर दिया डेरिको ब्रॉयन को निलंबित कर दिया कोई भी जो सवाल पूछेगा कोई भी जो सरकार को आईना दिखाएगा उसको आप निलंबित कर देंगे लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश के सदन में सब कुछ चल सकता है अहंकार नहीं चलता है और जनता यह देख रही है अगर आपको लगता है कि जब संसद टीवी इस देश का प्रमुख विपक्ष नेता बोलेगा राहुल गांधी जी पंद्रह मिनट बयालीस सेकेंड मणिपुर पर बोले आपने भी देखा होगा ग्यारह मिनट आठ सेकेंड हमने ओम बिरला का चेहरा देखा इकहत्तर परसेंट टाइम पर हमें स्पीकर का चेहरा दिखाया गया क्यों दिखाया गया आप ये बता सकती हैं इसका जवाब है आपके पास आपके पास इस बात का जवाब है कि जब प्रधानमंत्री को कल पानी पीना था एक घंटे अड़तीस सेकंड बाद तब एक बार कैमरा उनसे हटकर स्पीकर पे गया क्योंकि प्रधानमंत्री को यह तस्वीर याद आ गई थी गला सूख रहा था और पानी पीते जा रहे थे समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो यह असलियत है भारत का सदन है अखाड़ा नहीं है आपके दम्ब का अखाड़ा नहीं है आपके अहंकार का आप अहंकार कर रहे हैं करिए ये जनता देख रही है मैं जवाब कोई ना बोले नहीं तो फिर बीच में हम भी बोले मैं जवाब लेने का मौका नहीं मैं, 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 जी। मैं एक चीज बस कह के अपनी बात खत्म करती हूँ एक चीज कहकर बात खत्म करती हूँ दस सेकंड में और वो बात ये है कि ये हमारे और आपकी खेत मेर की घर की लड़ाई नहीं है ये मणिपुर के इंसाफ की लड़ाई है प्रधानमंत्री जो धृष्टता से हंस रहे थे जो नारेबाजी करा रहे थे जो चुटकुलों का माहौल बना हुआ था जो हंसी ठिटोले चल रहे थे उन दो औरतों का चेहरा अगर भाजपाई याद कर लेते ना तो सदन में बोल ना पाते नारे लगवाना तो बड़ी दूर की बात है शर्म आती है यह देखकर कि देश का प्रधानमंत्री ये धृष्टता कर सकता है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए देखिए रोमाना जी, जी अभी जो मेरे से पहले पत्रकार बोल रहे थे वो दोनों बातें कह गए एक तरफ तो वो नीरव शब्द का मतलब समझा रहे थे हिंदी में नीरव का मतलब क्या होता है और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि अधीर रंजन जी की हिंदी थोड़ी कमजोर है तो आप ही बता दीजिए नहीं, नहीं वो, वो ये कह रहे थे कि जिसने ये फैसला लिया अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उनकी अपने आप को आप समझी नहीं आप अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट कर गए हैं नहीं नहीं आपके समझने में फेर है उन्होंने कहा कि जिन्होंने फैसला लिया उनकी हिंदी है क्योंकि अगर मोहन मोदी बोल दिया जाए तो क्या गलती है वो ये कह रहे थे उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की हिंदी को कमजोर नहीं कहा आपके और, और आप ये कहना चाहते क्या था पांच साल पहले मोदी जी ने खुद कहा था कि आप फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे आप अपनी संख्या देख लेते आपको खुद को मालूम है अगर आप एजेंडा भी सेट करना चाहते हैं चौबीस के चुनाव का क्या तो ये एजेंडा सेट भी मोदी जी नहीं करा है अविश्वास ये अब एजेंडा भी मोदी जी ने सेट करा है आगे बढ़िए निलंबन के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ क्या सवाल पूछा जा रहा है क्या जवाब दे रही है आप सवाल तो समझिए ना भारत माता की हत्या बहुत आपत्ति हुई आप लोगों को आप लोगों ने उसको सदन की कार्रवाई से हटवा दिया वो आपत्ति ढोंग थी क्या मेरा सवाल ये है वो गलती कर दी आपने उसको कार्रवाई से हटवाया आप स्वीकार करेंगे कि भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में पार्टी बदल लिया साला ऐसे तो नहीं होता है क्या जो पिछली बार बोल कर गयी थी की साहब अब जितने सवाल थे हर सवाल का जवाब सरकार की तरफ ऐसी दिया गया जवाब जा रहे हैं तैयार नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष तो बाहर चला गया अब ये क्या कह रहे हैं की साहब सवालों ऐसी दिक्कत है सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे आइए सुप्रिया सुनित कुछ आंकड़े बता देती हूं आपको और बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी दो घंटे चौदह मिनट प्रधानमंत्री जी बोले छह बज के चौवालीस मिनट से छह बज के छियालीस मिनट पर वो मणिपुर पर बोले ये तो लेटेस्ट न्यूज है उसके पहले वो इंदिरा गांधी से लेके नेहरू राजीव गांधी राहुल गांधी के वीडियो हमारे ये ट्वीट जिसमें वो पानी पीते हुए देखे सबका जिक्र उन्होंने कर दिया उन्होंने खूब पानी पी पी कर कोसा विपक्ष को सब कुछ हुआ 
एक घंटे अड़तीस मिनट जब मोदी जी बोल चुके थे और मणिपुर पर नहीं बोल रहे थे तो विपक्ष ने ठीक किया वॉकआउट करके लेकिन मैं आपके सामने पहले कुछ तक रख देती हूं और वो आपकी जनता के लिए जानना जरूरी है क्योंकि भ्रम बहुत तेजी से फैलाया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को लोग कहते हैं बहुत बढ़िया वक्ता है बहुत ओजस्वी है बहुत बढ़िया बोलते हैं आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक सिर्फ और सिर्फ आठ डिबेट में भाग लिया है औसतन प्रधानमंत्रियों ने उनसे पहले तीस डिबेट में भाग लिया था मनमोहन सिंह जी ने साठ डिबेट में भाग लिया था प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक सदन में 16 स्पीचेस दी हैं। उनके पहले के प्रधानमंत्रियों ने औसतन 30 दी थी nice. निलंबन की बात पर आ जाते हैं मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए आपसे कोई सांसद अपने बगल में बैठी हुई एक दूसरी महिला सांसद को कहता है यह वैशाली की नगर बधू है मतलब उसको वेश्या बुलाता है और यह काम निशिकांत दुबे ने किया है उसको निलंबित नहीं किया जाता है एक सांसद है जिसको चार्जशीट करके हमारे देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है चार्जशीटेड है मुकदमा चल रहा है वो सदन के लिए महिमा गरिमा भंग नहीं करता है उसके लिए निलंबन नहीं होना चाहिए तुम्हें शर्म है कुछ कुछ शर्म आया है मैं आगे कुछ और बातें कह देती हूं क्योंकि इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी जवाब नहीं आया भारत माता की बात भारत माता क्या है आज मैं ये पूछना चाहती हूं पूरे पैनल से और आपसे और इस देश से भारत माता क्या है क्या भारत माता नदी नाले पेड़ पल्लव खेत खलिहान बाग बगीचे हैं नहीं भारत माता इस देश के लोग हैं मैं भारत माता हूं आप भारत माता है यहां पर पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति भारत माता का एकांश या भारत माता का स्वरूप है और जब 160 लोगों की हत्या होती है साठ हजार से ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं पांच हजार घर जला जला दिए जाते हैं पैंतीस पुलिस स्टेशन लूट लिए जाते हैं पांच हजार लाइट मशीन गन और एके फोर्टी सेवन जैसे असलहे लूट लिए जाते हैं छह लाख गोलियां लोगों के हाथ में चली जाती हैं असम राइफल और मणिपुर पुलिस में एफ होती है कल शाम तक तो भारत माता का कलेजा छलनी होता है भारत माता की हत्या होती है हिंदुस्तान को चीरा जाता है ये सच है लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला दो मिनट छह बज के चौवालीस मिनट से छह बज के छियालीस मिनट तक पूरे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से विधता इस पैम आपको मैं बता रही हूं और मैं जानना चाहती हूं सदन नारेबाजी करा रहे थे आप आप हंस रहे थे आपको चुटकुले सूझ रहे थे वहां पर औरतों को नंगा परेड कराया जा रहा था क्या हो गया इन लोगों को क्या हो गया इनकी गरिमा को क्या हो गया इनकी मर्यादा को क्या हो गया इनकी नैतिकता को और क्या हो गया है इनकी आत्मा को देश प्रेमियों की आत्मा नहीं है चारू जी आइए जवाब दीजिए देश प्रेमी नहीं हो सकते ये देश दो ही है ये लोग ये बड़ी अच्छी बात कही आप लेकिन मुझे पता है रोमाना जी क्या बोलेंगी इसलिए मैं बाकी देश की बात नहीं करना चाहती नहीं नहीं चारू प्रज्ञा जी आपने बहुत सही बात की मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी मिनट बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं चारू प्रज्ञा जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करने में वक्त लगता है दिल चारू जी मेरा सवाल सुन हमारा चारू जी चारू जी आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से नहीं प्लीज कोई डायरेक्ट ऐसे एक दूसरे पर कॉमेंट मत कीजिए एक दूसरे से सीधे सवाल मत पूछिए डिबेट डीरेल होती है प्लीज टॉक टू मी मैंने आपको बुलाया और मेरा आपसे सवाल यह है आपने सही कहा कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने में वक्त लगता है लेकिन जब उन्हें सुधारा जा रहा होता है तो क्या तीन महीने तक किसी प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना यह भी आप जायज ठहरा रही हैं महिलाओं के साथ वहां पर जो कुछ हुआ उसको आप जायज ठहरा रही हैं और मरहम के नाम पर कम से कम वो नाकाम सीएम उनको तो बदल दिया जाता ताकि कुछ तो मरहम लग जाता वहां पर लोगों के जख्मों पर कैसे कैसे लोग रहते हैं चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम जल्दी से चारू प्रज्ञा विपक्ष के नेता का निलंबन जिस तरीके से लोकसभा से किया गया है सरकार ने खुद को एक्सपोज कर दिया है ये मैं इनकी बात सुन रही थी वरिष्ठ हैं आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं एक एक्ट है हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उसमें बहुत साफ लिखा गया है अगर कोई कन्विक्टेड है तो वो निलंबित होगा और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या केस की बात कर रही हूँ मैं अधीर रंजन चौधरी को लेकर निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को लेकर ये पूरा पैनल आप पहले जवाब दे रही सहमति से कह रहे हैं कि ये गलत किया है तो क्या ये सरकार ने खुद को एक्सपोज कर दिया है गजब बेजती है
तो यहां पर एक बात जो कही जा रही है विपक्ष की तरफ से जब सवाल पूछ रहे हैं आईना दिखा रहे हैं तो फिर उससे चिड़कर सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता सरकार दिखा रही है तो मेरे ख्याल से सवाल तो उठाने का काम डिंपल यादव की तरफ से भी किया गया उन्होंने भी अविश्वास प्रस्ताव में अपनी बात रखी और विपक्षी दलों के बहुत नेताओं की तरफ से सवाल पूछने का काम किया गया आप इस बात को मानेंगे तो तुमको क्यों तकलीफ है देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की, की हद ये है कि ब्रजभूषण उनके लिए सदन की गरिमा है और सदन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो सदन की गरिमा तोड़ रहे हैं देश के इतिहास में ये सत्रहवीं लोकसभा सबसे कम दिनों तक चलने वाला सदन है देश के इतिहास कि तब जब भारतीय जनता पार्टी की भीषण मेजोरिटी है इससे पिछली जो सोलहवीं लोकसभा थी उसका भी यही हाल था जो पार्टी सिस्टमैटिक तरीके से सदन को, को आहूत ही नहीं करती है उतने दिनों तक दूसरी बात देश में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी तुलना में वर्तमान प्रधानमंत्री ने सबसे कम सवाल लिए हैं सदन से या सवाल लिए ही नहीं है या उनकी औसतन उपल... जो उपस्थिति है सदन में सबसे कम रही है केवल सुंदर शानदार कपड़े पहन करके मोदी मोदी नारे के बीच में सदन में आ जाना जो है नरेंद्र मोदी नहीं है वो नीरव मोदी का, का स्वरूप है क्योंकि नीरव का मतलब होता है शब्दहीन आप वहां शब्दहीन बनने के लिए नहीं गए हैं आप वहां पर इसलिए गए हैं कि आप सवालों का जवाब दे सके जब प्रधानमंत्री ढाई घंटे बोल रहे थे उस समय क्या विपक्ष का एक भी सांसद जमाई ले रहा था ठिठोली ले रहा था आप भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैमरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को दिखा रहा था वो या तो जमाई ले रहे थे या सो रहे थे या क्या थंपिंग कर रहे थे या फिर हंस रहे थे ये एक दुखद घड़ी थी देश संकट में है मणिपुर जल रहा था लेकिन जब तक विपक्ष के सभी सांसद चले नहीं गए वहां से विरोध में डेढ़ घंटे प्रधानमंत्री के बोलने के बाद चले नहीं गए तब तक प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का नाम नहीं लिया और जब मणिपुर बोले भी तो प्रधानमंत्री की शुरुआत कैसे होती है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक प्रधानमंत्री कहते हैं मणिपुर की बात करते हैं अमित भाई ने बताया आप जानते हैं आज तक आजकल अदालतों में क्या हो रहा है क्या हो रहा है अदालतों में जिस सदन में आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे आप अदालतों को ठीक करना चाहते हैं आप सदन से लोगों को निष्कासित करना चाहते हैं आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं आप सदन में ऐसे आते हैं जैसे आप फैशन परेड करने आए हैं और आपके आसपास सांसद केवल चेस बजाते हुए दिखाई देते हैं योर राइट ब्रो जब देश सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को सिर्फ तीन चीजें कहनी थी पहली चीज कि इस सदन से सभी पार्टी के लोग मणिपुर जाएंगे और वहां के लोगों का के आंसू पूछेंगे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा ठीक है दूसरी चीज मैं स्वयं वहां जाऊंगा और जिस मणिपुर में मैंने वोट मांगे हैं वहां पर मैं लोगों लोगों से माफी मांगूंगा आंसू पूछूंगा उन्होंने ऐसा नहीं कहा और तीसरी चीज उन्हें यह बताना चाहिए था कि क्यों वो आज तक मणिपुर नहीं गए सदन में नहीं गए लेकिन प्रधानमंत्री इसको छोड़ करके हर तरह का जुमला हर तरह का मजाक करते रहे जो की बिल्कुल ही भद्दा लग रहा था जनता माफ नहीं करेगी